সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি মসজিদে বদর বদর মসজিদে আপনারা যে মসজিদটি দেখতে পাচ্ছেন এখানেই নবীকুলের সম্রাট নবীদের নবী পেয়ারা নবী নূর নবী আলোকিত নবী জেন্দা নবী তিনি এই মসজিদেই বদরের রাতে যেদিন বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তার আগের রাতে এই মসজিদে তিনি অবস্থান করেছিলেন এখানে তিনি শিবির স্থাপন করে তাবু টানিয়ে রসুল আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি সারা রাত জেগে জেগে তিনি এবাদত বন্দগি করেছিলেন তার দাড়ি মোবারক তিনি ধরে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ হুম্মা এন সি ইতালাম তোবাদ আল্লাহ যদি তুমি চাও এই পৃথিবীতে তোমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই তাহলে তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিও আয় আল্লাহ ফাতু হলেক না আর যদি তুমি চাও যে তোমাকে মানুষগুলো চেনক তোমার পরিচয় জানক ফা ফালা আতু হলিক না তাহলে তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিও না সেই ঐতিহাসিক বদরের কথা পৃথিবীর কে না জানে আমরা তো সবাই জানি সেই বদরের যুদ্ধের ইতিহাস ছোট বলেন বড় বলেন সবাই জানি দ্বিতীয় হিজড়িতে ইসলামের যে প্রথম যুদ্ধটি ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ হক এবং বাতিলের লড়াই সেই ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ পবিত্র রমজানুল মোবারকের সতেরো তারিখ সতেরোই রমাদান ঐতিহাসিক বদর দিবস সাহাবাই কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি তাল আলহিম আজমাইন নবী পাক সাল্লামের সাথে তারা এসেছিলেন তিনশো তেরো কি চোদ্দ জন তিনশো তেরো কি চোদ্দ জন সাহাবি তারা নবী পাক সাল্লাম তাদের হাতে কোনো অস্ত্র দিতে পারেন নাই নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র বারোটি খেজুরের ডাল তাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন এই খেজুরের শক্তি তেকবীরের শক্তি পাগড়ির বিজয় তাকওয়ার বিজয় মাসটি ছিল রমজানুল মোবারক সেই রমজানুল মোবারকে সিয়াম সাধনায় রত থেকে তারা ঐতিহাসিক এই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই বদর যুদ্ধে আল্লাহ সুবাহান আহতালা প্রাথমিক পর্যায়ে তিন হাজার সাহাবি পরবর্তীতে আরও দুই হাজার পাঁচ হাজার ফিরিস্তা প্রাথমিক পর্যায়ে তিন হাজার ফিরিস্তা পরে আরও দুই হাজার মোট পাঁচ হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহান আহতালা সহযোগিতা করেছিলেন ওলা কাদান আসারা কোমল্লাহ বিবাদ্রি ও আন্তু মাজিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন আপনারা এই যে মসজিদটি দেখতে পাচ্ছেন এই মসজিদেই আল্লাহর হাবিব পেয়ার নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি বদরের আগের রাতে তিনি এখানেই অবস্থান করেছিলেন এই মসজিদে আপনাদেরকে আমরা এখন নিয়ে যাচ্ছি যেখানে ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেই জায়গাটিতে নিয়ে যাব হাদিস পাকের মধ্যে লেখা আছে বদরি সাহাবিদের উসিলায় কেউ যদি আল্লাহর কাছে মাপ চায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তার জীবনের গুণাগুলোকে মাপ করে দেন তার জীবনের গুণাগুলোকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেন আমরা ঠিক এমন একটি জায়গায় এসছি এই সেই জায়গাটি যে জায়গাটি মূলত এই জায়গাটি মূলত এই অঞ্চলগুলো এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক সেই বদর মসজিদ আমরা এই মুহূর্তে আপনাদেরকে নিয়ে যাব সেই মাকবারায়ে বাদার বদরের সেই মাকবারা যদিও সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ তবে আমরা একটা ভিডিও আমরা নিয়েছি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে এখন আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি এই যে মাঠ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অঞ্চলগুলো এখানেই সাহাবাই কালাম রেদওয়ানুল্লাহ তাল আলহিম আজমাইন তারা এখানেই অবস্থান করেছিলেন চোদ্দ জন সাহাবাই কালাম রেদওয়ানুল্লাহ তাল আলহিম আজমাইন যারা ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেছিলেন এই যে প্রাচীরটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রাচীরের ভিতরেই সেই তাদের মাজারাত তাদের সেই কাবার শরীফ আমরা আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই আমরা দেওয়ালের পাশে এসে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিতরে যে অংশটুকু আপনারা দেখছেন এটাই হচ্ছে সে ঐতিহাসিক বদরের মাঠ এবং এখানেই সে যুদ্ধটি সংগঠিত হয়েছিল এখন এখানে বদর একটি গোরস্থান আছে এই সামনের যে অংশটুকু এই অংশটুকুতেই চোদ্দ জন সাহাবাই কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ তাল আহিম আজমাইন তাদের মাজার রয়েছে আজকে একদল মানুষ মাজার জিয়ারতকে মাজার পূজা বলে মাজার পূজা নয় মাজার জিয়ারত 
সুরাই ফাতেহা সুরা এখলাস দরুস শরীফ পড়ে তাদের জিয়ারত করতে হয় আসসালাম আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর আংতুম লালা সালাফুন নাহনুল আকুম তাবাউন ইন্না ইনশা আল্লাহ হবিকুম লাহাইকুন এভাবে তাদের মাজার জিয়ারত করতে হয় সুরাই ফাতেহা সুরা এখলাস দরুস শরীফ পড়ে সামান্ত দর্শক শ্রোতা মাজার পূজা নয় মাজার হবে জিয়ারত সেই সাহাবাই কারাম রেদওয়ানুল্লাহ তাল আলহিম আসবাইন এই অঞ্চলগুলোতে এখানেই অবস্থান করেছিলেন বদর আজকে চাকচিক্যপূর্ণ জাঁকজমকপূর্ণ সেই আরব শহরে আমরা দেখছি যে বদরে সেরকম জাঁকজমকপূর্ণ আবাসন তেমন নেই সেখানে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে সেই বদর আপনাদেরকে যদি আমরা একটু নিয়ে যাই সামনে কারা বদরে যদি অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের জায়গাটাও আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এই অঞ্চলগুলোই মূলত এখানেই মূলত ঐতিহাসিক বদরে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল আমরা পরবর্তীতে ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে সবগুলো দেখিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি বদরের এই মাকবারায় বাদার সোয়াদায় বদর বদর যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদেরই একটি গোরস্থান এখানেই মূলত ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এখানে যদিও এখন সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে এটি এখন নিষিদ্ধ এখানে ভিডিও করা তারপরও আমরা দেওয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে এইভাবে ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানেই নবী পাক সাল্লাহ আলী হিওয়াসাল্লামার সেই চোদ্দ জন সাহাবি তার এখানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন আল্লাহর হাবিব পেয়ার নবী সাল্লাহ আলাম তিনি বলেছেন কেউ যদি এই বদরি সাহাবিদের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে মাপ চায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের জীবন গুণাগুলোকে মাফ করে দিবেন যাদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছিল রাদি আল্লাহ আনহুম ওয়ারাদুয়ান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নবী পাক সাল্লাহ আলী হিওয়াসাল্লাম সতেরোই রমাদান ঐতিহাসিক সেই বদরে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন সামনে একটি মসজিদ রয়েছে যে মসজিদটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মসজিদেই নবী পাক সাল্লাহ আলী হিওয়াসাল্লাম তিনি তার আগের রাতে নবীজি তার দাড়ি মোবারক ধরে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ হুমায়ুন শেত আলম তুবাদ আল্লাহ আপনি যদি চান এই পৃথিবীতে আপনার আপনাকে কেউ চিনবে না আপনার ধর্ম ইসলাম পৃথিবীতে থাকবে না তাহলে আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিন আর আপনি যদি চান এই পৃথিবীতে ইসলাম থাকুক আপনার নাম পৃথিবীর সবাই জানুক তাহলে আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না আপনি আমাদেরকে বিজয় দান করবেন সত্যি নবী পাক সাল্লাম যখন দাড়ি মোবারক ধরে তিনি দোয়া করছিলেন কিছুক্ষণ পরে আত নাজিল হলো সাইহু জামুল জামু ওয়াইউ না দুবুর যে তারা আসবে কিন্তু তারা পশ্চাৎ প্রসারণ হয়ে তারা ফিরে চলে যাবে এই সেই ঐতিহাসিক বদর যার সম্পর্কে পবিত্র করানোর কারিমে এভাবে বলা হয়েছে ওয়ালাকা দানা সারা কমুল্লাহ বিবাদ্রিওয়ান তুম আজিল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে বদর প্রান্তরে সাহায্য করেছিলেন যখন তোমরা ছিলে দুর্বল সত্যি এখানেই সেই চোদ্দ জন সাহাবাই কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ তাল আলহিম আসবাইন তারা এখানে শাহিত আছেন আমরা তাদের কবর জিয়ারত করব আমরা এখানে দোয়া করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সবাইকে কবুল করুন রব্বানা জলম না আনফুসানা ও ইল্লাম তবু ফিরলানা ও তারা হামনা আলানা কুন নবিন আল খসিরিন ও রব্বানা আ চিনা ফির দুনিয়া হাসানা ও ফিল আ খেরাতে হাসানা ও আকিনা আজা বান্নার ও আদিল্লাল জান্নাত মাহাল্লাবরার ইয়া আজিজু গফার ইয়া করিমু ইয়া সত্তার আয়াল্লাহ আমাদের আজকে এই বদর প্রান্ত এসে তোমার শাহি দরবারে দোহা তুলে দোয়া করছি মালিক আল্লাহ আমাদের প্রতি খাস রহমত মঞ্জুর করো আল্লাহ এই বদর এই সাহাবিদের উসিলায় আমাদের জীবনের গুণাগুলোকে মাফ করে দাও সকল হাজি সাহেবদের হজকে কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ আমাদের বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত মঞ্জুর করো সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ আমাদের যার যে সমস্যা আল্লাহ সমাধান করো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও আমাদের জীবনের গুণাগুলোকে মাফ করে দাও মালিক আমরা এই বদর প্রান্তরে আসতে পেরেছি কত কষ্ট করে সাবাইকের আমি ছিলেন এখানে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সেই বদরের যুদ্ধ রমজান মাসের রোজা রেখে তার বদর প্রান্তরে এখানেই যুদ্ধ করেছিলেন আল্লাহ আমরা এই জায়গায় আসতে পেরেছি মালিক তুমি তৌফিক দিয়েছো আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের সফরকে কবুল করো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করো আল্লাহ যার যে মনের আশা তুমি কবুল করো আল্লাহ রব্বি গিফের ওয়ার হাম ওয়ান 
انت خیر الرازقین اوف و دامری اللہ ان اللہ بصیر ملی بد اللہم جعنا حجا مبرورا و سعیم مشکورا و تجارتا لن تبورا و جمعا مغفورا یا اللہ اللہم انہ کافون تحب العفو فافو انہ یا غفور یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم رب رحمہما کما رب بیانی سگیرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين